Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Servus Martin. Servus Martin. Was glaube dir? Bei mir, ja, bei dir auch. Die Schlänge ist super, gell? Wahnsinn. Also. Da schlagen wir die jetzt live? Na, Nicht. Wir sind ja egal. Okay. Also Schlagzeilenrevue mit Martin, Martin und der Fliege. Was ist los im Staat der Österreich? Hast du gelesen, das rechte Magazin Alle wird ab Juli eingestellt? Ja und? Du hast recht, kein Problem, die kriegen jetzt alle Kronenzeitung. Eben. Ja. Kein Problem. Aber wirklich gut ist die Meldung. <lacht> wirklich gut ist die Meldung von Blümel. Er hat gesagt, <lacht> meine Eltern haben gesagt, du sollst nicht lügen. Ich frage mich, was tut er in der Politik da? Er wird es bemerken. <lacht> und seid ihr stolz? Liebe Blümeleltern, in die Kommentare. <lacht> Glaubst du, schauen die das? Ganz sicher. Passt. Technische Reichweite 8 Millionen. Richtig. <lacht> Was haben wir noch gehabt? Das hätte ich nicht geglaubt, dass die Freiheitlichen mit der islamischen, wie heißen die, Glaubensgemeinschaft zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Ja, jetzt gibt es. Die sperren die Hitten alle gerade zu. Ja, aber jetzt ist man drauf gekommen, die von der islamischen Glaubensgemeinschaft haben dem freiheitlich und dem kurz gesagt, welche er zusperren soll. Dabei war das eine Intrige hintereinander. Und jetzt wollen sie den Chef von denen abwählen. Das heißt, die Freiheitlichen sind jetzt ISIS-Kämpfer? Ich kenne mich da nicht so aus. <lacht> ja, aber sie sind in den Glaubenskrieg eingestellt. Volle Wäsch. Und nächste Woche werden wir dann wahrscheinlich wissen, auf welcher Seite. <lacht> Was war die Woche beim Trump los? Begonnen hat es bei ihm schon einmal mit einer grundsätzlich einmal positiven Nachricht. Aha. Er hat Geburtstag gefeiert, den 72. Okay. Und an dieser Stelle, sehr geehrter Herr Präsident, dear Mr. President, happy birthday. Martin. Das ist mir jetzt die öfter mache ich nicht mit. Das ist unhöflich. Aber gut, gehen wir weiter. Ja. <lacht> er hat natürlich Geburtstag gehört, ja. aber hat nicht wie jeder andere einfach ein Party schmeißen können, weil er ja der Präsident der Vereinigten Staaten ist und deswegen muss er arbeiten. Er hat es von der ISS her gemacht, oder? <lacht> Was, von der ISS? Ja. Von der Raumstation? Ja. Ja, das macht nicht jeder. Du hast gesagt, er macht es nicht wie jeder. Ach so, nein, so weit ist er nicht abgekommen. Okay, gut. Er ist schon er ist Erde blieben, aber er war nicht in Amerika. Okay. Er ist gerade in Singapur, glaube ich. Okay. Wer ist in Kim Jong-un trifft? Der Staatsmann aus Nordkorea. Genau, der große, seriöse, seriöse menschenliebende ja. Staatsmann. Die zwei treffen sie, damit sie da ein ganz Abkommen machen. Ja. Wegen der Atombomben und sowas. Mhm. Und jetzt sind sie BFF, die zwei. Habe ich gelesen, ja. Alles gut, super schön. Ähm, unterschrieben, alles fein, passt. Problem, die, die sie auskennen, also nicht der Trump und nicht der Kim, die haben gemeint, das ist eigentlich gar nichts wert, okay. das Papier, weil nichts drin steht. Davon lässt sich aber der Trump jetzt nicht beirren, oder? Nein, es ist ja der Trump. Eben. Aber er hat ja auch noch andere wichtige Sachen gehabt die Woche. G7 Gipfel. Das sind die wirklich wichtigen. Das sind die wirklich wichtigen sieben Staaten auf dieser Welt. Mhm. Die ihre Wirtschaftszusammenarbeit dort in dem G7-Gipfel G7 -Gipfel immer ausmachen. Und der Trump hat gemeint, war super, war schön, erfolgreich, hat hin, passt. Dann steigt er in seinen Flieger. Und weil er der Airbus war im Internet hat, hat er seinen Twitter ausgefasst und hat gemeint, so übersetzt, fuck you, streichen wir alles, interessiert mich nicht G7. Sehr meinungsstabil der Herr. Genau. Aber ein wichtiges Thema, was dich wahrscheinlich sehr interessieren wird. Fußball? Ey, klar. Ja, Fußball. Weißt du, wo du 2026 hingehen musst, um Fußball WM zu schauen, wenn du dabei sein willst? Ist das nicht eh in den USA? Richtig. Ja. Und in Kanada. Und in Mexiko. Wir haben nämlich eine Dreierkombi eingereicht ja. und haben Kummer. Aber das wird schwierig, wenn der Trump erfolgreich ist. Michael. Weil dann gibt es die Mauer. Martin, warum lässt man die heute? Damit wir was lernen. Was ist zu klären die Wochen? Bienen bringen sie im Fußball. Was? 
Hast du das nicht gelesen? <lacht> da war in Ecuador ein Spiel äh, und da war mit so einem Schwamm dahergekommen und alle Fußballer haben sich am Boden gehabt und ergeben. Die Bienen haben es drauf. Grüße an die Bienenkönigin. Ernst für mal für die Bienen. <lacht> Mindestens. <lacht> Zu diesen Zeiten ein wichtiger Erfolg. Ja. Bienen sterben? Ja. Die ernste Sache. Was hast du gelernt? <lacht> ich habe ähm, hab was aus meiner Kindheit erfahren, was es nicht mehr gibt oder was sich verändert hat. Das Männerbild, was ich aus meiner Jugend noch gelernt habe, das ist eigentlich, es bräutet nicht nur, ich glaube, es ist demoliert. Naja, du bist ja nicht der Jüngste, also du hast doch schon ein bisschen, ne? Eben. Ja, und? Also, ähm, ich habe jetzt gesehen, in England haben sie Bauarbeiter, ja. Bauarbeiter sind ja bekanntlich echte Männer, vor lauter Hitze, und weil es gesetzlich nicht erlaubt ist, dass kurze Hosen anziehen, haben sie ein Schlupfloch gefunden ja. und sind alle im Rock gekommen und im Kleid. Und es waren keine Schotten? Ja, es waren keine Schotten. <lacht> Tja, Mann muss man sein. Richtig, und man muss sich trauen. Genau. Ja, das war's eigentlich für die Woche. Ich will mein Handy zurück. <lacht> okay, gut. Danke fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, äh, lasst uns einen Daumen hoch da. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und er muss jetzt schauen. Ich bin Fuß bestellt. Bitte sehr, Martin. Danke. Grüß euch. Ciao. Ciao.